première partie de l'enregistrement. Mesdames, Messieurs, nous vous informons qu'en raison d'un incident technique, le train 8432, prévu à 12h29 en provenance de Strasbourg et à destination de Paris, est annulé. Tous les voyageurs munis de réservations pour ce train sont invités à se rendre au guichet qui se trouve dans le hall central. Vous pourrez ainsi échanger vos billets pour les trains de 14h43, 15h54 ou 19h14. Deuxième partie de l'enregistrement. Pour que l'attente vous soit plus agréable, la SNCF vous offre un sandwich et une boisson à la cafétéria de la gare. Pour en profiter, il vous suffit de présenter votre billet. La SNCF vous souhaite un bon voyage et vous prie de l'excuser. Première partie de l'enregistrement. Mesdames, Messieurs, nous vous informons qu'en raison d'un incident technique, le train 8432, prévu à 12h29 en provenance de Strasbourg et à destination de Paris, est annulé. Tous les voyageurs munis de réservations pour ce train sont invités à se rendre au guichet qui se trouve dans le hall central. Vous pourrez ainsi échanger vos billets pour les trains de 14h43, 15h54 ou 19h14. Deuxième partie de l'enregistrement. Pour que l'attente vous soit plus agréable, la SNCF vous offre un sandwich et une boisson à la cafétéria de la gare. Pour en profiter, il vous suffit de présenter votre billet. La SNCF vous souhaite un bon voyage et vous prie de l'excuser. Le chèque emploi-service universel entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Ce chèque vous permettra d'employer des personnes qui vous aident à domicile, par exemple pour toiletter votre animal préféré, pour faire votre ménage ou encore aller chercher vos enfants à l'école. En plus, vous allez payer moins d'impôts. Le chèque emploi-service universel entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Ce chèque vous permettra d'employer des personnes qui vous aident à domicile, par exemple pour toiletter votre animal préféré, pour faire votre ménage ou encore aller chercher vos enfants à l'école. En plus, vous allez payer moins d'impôts.
Bonjour madame. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à une enquête de consommation Oui, mais ce n'est pas trop long. Non, juste quelques minutes. Alors, tout d'abord, quel âge avez-vous J'ai 36 ans. Très bien. Et est-ce que vous avez un téléphone portable Oui. Depuis combien de temps Depuis deux ans, à peu près. Et vous l'utilisez un peu, beaucoup ou rarement Oh, rarement. Vous savez, je ne l'utilise que pour les cas d'urgence. Et seriez-vous intéressé par l'achat d'un portable nouvelle génération avec appareil photo et accès Internet Eh bien, pourquoi pas Comme ça, je pourrais l'utiliser plus souvent. Bien. L'enquête est terminée, madame. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à vous aussi. Au revoir. Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à une enquête de consommation Oui, mais ce n'est pas trop long. Non, juste quelques minutes. Alors, tout d'abord, quel âge avez-vous J'ai 36 ans. Très bien. Et est-ce que vous avez un téléphone portable Oui. Depuis combien de temps Depuis deux ans, à peu près. Et vous l'utilisez un peu Beaucoup ou rarement Oh, rarement. Vous savez, je ne l'utilise que pour les cas d'urgence. Et seriez-vous intéressé par l'achat d'un portable nouvelle génération avec appareil photo et accès Internet Eh bien, pourquoi pas Comme ça, je pourrais l'utiliser plus souvent. Bien. L'enquête est terminée, madame. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. À vous aussi. Au revoir.